Guten Morgen. Wir haben Donnerstag. Der vierte Tag der Reise. Okay, äh, der Wind hat dann doch noch nachgelassen in der Nacht. Ja, der Biber war schon vom Zelt. Er ist unzufrieden, dass er es gesehen hat. Ist da ein bisschen hin und her geschwommen und das war's. Und jetzt müssen wir mal schauen, wenn wir was zum Einkaufen finden, allmählich schrumpfen die Vorräte. Oh, wir haben 8.15 Uhr und es geht los. Da hat sie einen Tonradler gemütlich gemacht. Gehen wir ein bisschen anspritzen. Guten Morgen wünschen. Die nächste Rampe und wie man es hört, ups, Mist, also, wenn nicht weit, dann geht's wieder. Die geht wieder nicht, oder? Ja. Ein bisschen Glück. Jawohl. Hängen wir mal eine gängige Rampe. Aber hier war es schon die zweite. Da haben irgendwelche Leute so Mauern reingebaut. Die leitet das Wasser ein bisschen. Krass, hier geht ein Zaun. Also ober Seil, quer drüber. Und dass es irgendwie gekennzeichnet ist, dass man es sieht, das ist echt krass. Da vorne, wo die Abbruchkante ist. Geht schon wieder ein Weidezaun quer rüber, aber der sieht man übrigens relativ hoch. Also doch, ich glaube, der Schuss würde rechts lang gehen, aber nein, der Fluss geht links lang, die Mosel. Das Altgewässer. Ups. Ja, mal zu nehmen. Oh, haben wir schon lange mehr gehabt. Das ist mit großer Wahrscheinlichkeit der Eingang von der Biberburg. So ein Halbbau.
Das ist immer zum Verzweifeln. Man liegt auf. Aber durch Ruckeln, so, dann geht das schon. Befreit. Ups. Okay, bei der Brücke muss ich Obacht geben. In der fällt das Gelände ganz schön ab. Oh, halb so. Äh, nee, okay. Da hat einen Abbruch. Sauber, sage ich. Jetzt kann man Land gehen. Ich schaue ich mir das doch vorher mal an. Okay. Wir sehen, jetzt fahren wir ein bisschen zurück. Dann gehen wir diesen Abwertungskanal umgehen. Teilweise kann man sogar paddeln. Ein Teil haben wir vorhin da die Brücke da, da oben machen. Nee. Machen wir das doch. Wieder zurück zum Ausgangspunkt, also und das gut halt da, wo die Ableitung ist. Wenn wir ein bisschen hochziehen müssen, die Strömung schaffe ich nicht. Und dann außen rum ums Wehr. So, in der Bäckerei gut eingekauft, also wirklich nur eine Bäckerei. Da gab es wirklich nur Backwaren. Okay, ja, macht nichts. Und drei Wasserflaschen sind immer auch aufgefüllt worden. Und den Rest fülle ich jetzt da auf dem Campingplatz auf. Die Rampe ist raufziehen, dann geht es dann drüben in den Überleitungskanal rein. Die Rampe konnte ich eh nicht runterfahren. Das ist die besagte Abzweigung. Links der Fluss und hier die Abzweigung. Man kann ein Stückchen fahren, rentiert sich nicht. Da muss man wieder aussteigen. So, wie es so ausschaut, kann ich jetzt bis zur Brücke vor paddeln. Schauen wir mal. So, das war's wieder mitfahren. Und ich glaube, hinter der Brücke sah es auch sehr flach aus. Und vorher ist auch. Es wäre wahrscheinlich doch besser gewesen, sich die Mühe zu machen, einfach unter der Brücke durch. Naja, jetzt bin ich hier. Und das ist eine Fahrstrecke. Schauen wir mal. Weit mal kommen. So, hier hast du einen Campingplatz. Und da gehen wir jetzt den Ding hier wieder auffüllen. So, die Umleitung wäre beendet. So. 
Und rechts die Mosel und links der Umleitungskanal. sogar. Krass. Boing. Es ist einfach Boing. So. Was meinen, es handelt sich ja um, um Schiffswrack. Ein bisschen groß. <lacht> Luftbootfahrer. Ein Grabner, ein rotes? Das ist ein schwarzer, was ausgeblichen ist. Das muss ein uraltes sein. Innen drin gelb. Aber das rote ist so ausgeblichen wie, wie meins. Anlage da oben zu haben. Da gehen wir mal nicht stören. Das ist hier psychologisch. Da hat so ein Natursteinwehr. Das ist gar nicht so mächtig, wie es ausgeschaut hat. Da kann man sich durchmogeln. Das geht. Der Plan hat geklappt. Das Boot war nicht so breit. Es hat immer kaum zu den beiden Steinen da durchgepasst. Es hat gut geschliffen, aber es hat funktioniert. Beweis, man überlebt scheinbar das Bad in der Mosel. Verdächtig sehr eng, Haufen Bäume. Schauen wir mal. Jetzt gehen wir doch lieber mal links neben dran umlaufen. Mal so 
Gemüse. Flache Sohlenramm. Adler voraus. Keine Ahnung, was das für ein Boot ist. Ein Einheimischer, der weiß, wo es lang geht. Ganz auf der Tour. Und da haben wir einen Hardcore-Angler. Ja, haben wir denn? Ohne jede Schutzausrüstung. Öh, ja, ganz was neu. Stauwehr. Da in der Bucht, da sehe ich eine fette Rumpe. Da fahre ich mal hin. Der andere Pallatil zieht auch drauf. Ein Pallatil ist scheinbar doch kein Einheimischer. Der kennt sich auch nicht aus. Er hat auf die Rampe gezielt, jetzt vorbeigefahren, ins Altwasser hinten rein. Ich habe Hoffnung, dass er ein Umweltkanal ist. Jetzt kommt er wieder zurück. Ich verstanden habe, da hinten rein und hast eine kurze Umtragung. Schauen wir mal. Das ist irgendwie jetzt hier, jetzt hier rauskriegen. Da will ich schon was finden. Ich gebe auf, das ist das Ende. Ich hole einen Hubschrauber, der mich erholt. Das ist eine super heftige Umtragung. Nein, danke. Na Quatsch, ich mache das jetzt. Noch <lacht> Wagen drauf. Dahinter. Das geht ja noch. Da habe ich alles schön drauf. Und dann kommt das Hindernis. Da bauen die dann so ein Steinverhau dahin. Um hier runter zu kommen. Das ist doch bodenlos. Wir sind noch gar nicht gelaufen. Schauen wir mal, wo wir hier rauskommen. Okay. Sieht gut aus.
Wo ist die Frage, wie hier der Auslauf ist? Ah ja. Das geht. Okay. Naja, ich gehe den Hubschrauber, glaube ich, doch abbestellen. Aber hier mit den Steinen drüber ist auch scheiße. Nee. Ich nehme den Weg. Jetzt bringen ein paar Bodybuilder, zack und drüber. Kurz vor 19 Uhr. Schauen wir mal. Ich glaube, eher, so, eher auf der zweiten Ebene. Da müsste noch was zu finden sein. Schauen wir mal. So, die Monsterumtragung geschafft. So, und da oben brauche ich mein Zelt auf. Ja, die kommen wir rüber. Wir haben das Aufbruchsignal von der Herde nicht mitgekriegt. Ist nicht geplant, dass sie über die andere Seite vom Fluss gehen. Aber dem Niedrigwasser. Gut, dass ich den Lieblingsplatz von Kühen verlassen habe. Das sind doch viel Kuhfladen gewesen. Zwei im Vorzelt, auf jeder Seite ein und ein und unter mir. Keine Bullen. Die ist ziemlich neugierig, die geht über mal dran schnuppern und dann macht sie, spricht sie zurück. Ganz witzig. Ja, die Kühe sind nur kurz in den Stein getrieben worden, die sind wieder da. Wieder einen Tag geschafft. Heute geht es ganz gut. Ein Wehr, ein Abbruch umrundet. So. Und hier bin ich jetzt. Vorhin habe ich noch Besuch bekommen von zwei Kühen. Die sind vorhin durch die Mosel gewandert. Die haben das Aufbruchsignal versäumt. <lacht> 